hola, muy buenas, soy Enrique Solís de Leal Can y una vez más aquí para trabajar dentro de la pista Agility, en este caso vamos a hablar del slalom. El slalom, como muchos obstáculos dentro de la pista Agility, tiene muchas formas de poder enseñarlo, pero nosotros os vamos a enseñar un poco una forma de poder guiarlo. Una de ellas es trabajar, cuando tenemos eh, obstáculos de iniciación, trabajar con dos palos para poder enseñarle la entrada al perro. Realmente estamos enseñándole la entrada y la salida del slalom, pero realmente lo que nos preocupa más es que el perro pueda llegar a entrar bien. En un slalom el perro tiene que dejar siempre el palo a su lado izquierdo y pasar siempre por el lado derecho. Entonces le guiaremos al principio solamente para que empiece a pensar qué es lo que hace con dos palos y es pasar entre medias de ellos, nada más. Entonces os lo vamos a enseñar primero con esto, luego pasaremos al obstáculo que es el, el agility de iniciación y posteriormente os lo enseñaremos ya con el obstáculo, el obstáculo completo que será el, el slalom de competición. Como siempre, nos, le pedimos a quien al que nos ayude y esta vez lo vamos a trabajar con un mordedor en vez de con comida. Lo podríamos hacer con comida para que empiece a pensar, de hecho este obstáculo mejor sería trabajarlo con comida. A quien le, le, le motiva bastante el mordedor y en este caso le voy a guiar con el mordedor, pero lo podríamos hacer con comida. Entonces, de momento guardo el clicker, que muchas personas de vosotros nos preguntáis cómo lo puedo hacer si no lo tengo que trabajar con el clicker. Es una de las opciones, es bueno, como siempre, le reforzamos, guiamos con el luring, pero en este caso con el mordedor, y después reforzaremos con el mismo mordedor. Le cuesta más poder llegar a entender lo que le pedimos, pero bueno, veréis que es una de las formas de poder hacerlo y así pues enseñamos algo más dentro de la pista que no tenga que ser con comida y con el clicker. Entonces, le guiamos y lo primero que hacemos es solamente guiarle hacia adentro con el luring. Nada más, solamente de momento le estamos pidiendo eso. ¿Sabe? Entonces, de momento todavía, pues bueno, estamos solamente enseñándole un poco qué, qué es lo que le vamos a pedir. Pero poco a poco, en cuanto sepamos que lo va a hacer con nuestro manejo, lo conseguimos, le empecemos a dar la señal que le vamos a pedir al slalom completo. Entonces, lo que vamos haciendo es irle enseñando pues, la señal, poco a poco, como siempre hacemos. Entonces, como veis, él está aprendiendo poco a poco qué es lo que le queremos pedir. Entonces, independientemente desde el lado que se lo enseñemos, siempre será lo mismo. Entonces empezamos a enseñarle cómo va a ser la entrada. En este caso nosotros tenemos dos palos aquí y dos palos allí para poder decirle pasa, tenerle con nosotros, pasa, coge, ¿vale? Y poder trabajar. Bueno, esto sería con esos dos palos. Vamos a apartarlos para poder enseñaros cómo trabajarlo con el Agility de Iniciación, que lo tenemos aquí. ¿Cómo trabajaríamos con el Agility de Iniciación? Esto se puede hacer compaginándolo de las dos formas. Enseñándole cómo entrar y de forma cognitiva que esté de verdad pensando en lo que tiene que trabajar y cómo va a ser esa entrada, pero luego compaginándolo con la velocidad en el slalom, en el slalom de aprendizaje. Porque al principio es solamente un pasillo, como veis, que poco a poco se va cerrando. Pero al principio lo único que tiene que hacer es pasar por delante. ¿Sabes? Entonces, la primera, vez, la primera vez que pasamos, pasamos con él y podemos pasar jugando si queremos, ¿vale? De momento todavía queremos que no le den miedo los palos, nada más. Que no le den miedo, pasamos hacia atrás. Entonces ahora en el slalom lo que haríamos es, con las señales que tiene Kenal, que nos puede ayudar a poder guiarle hasta el principio y que entre directamente el solo y pase solamente corriendo entre medias de los, de la, de los palos, nada más, es lo único que queremos. Si tuviéramos un ayudante, nos le sujetaría aquí en la parte delantera, nosotros nos iríamos hasta el final y solamente le pediríamos que pasara entre los palos, pero con él le voy a acompañar un poquito, le guío y solamente le pido que pase entre medias de los palos, nada más. Venimos con él. Y como veis, solamente está... Bien, nene. Como veis, solamente está pasando entre medias de los palos, nada más. ¿Sale? Entonces, lo pedimos otra vez. Bueno, 
ahora lo que haríamos es cerrarlo un poco, como veis la quena no le preocupa, le gusta incluso, y lo que haríamos es irlo cerrando un poquito. Como va a entrar por aquí, para que lo veáis por allí, lo que haríamos es irlo cerrando un poquito de en medio, lo cerraríamos un poquito más de por aquí, siempre la respuesta a cualquier pregunta que tengáis relacionado con cuánto cerrarlo y cuánto no es de forma progresiva, ¿vale? Siempre de forma progresiva. Como veis, tenemos estas ayudas por los laterales, que es lo que hace que el perro no se pueda salir por el lateral. Y aunque ahora lo he cerrado demasiado, para si fuera un perro que lo estuviera iniciando no tendríamos que cerrarlo tanto, pero es para que veáis un poco cómo aquí al final empieza a hacer ya el movimiento del cuerpo que va a hacer posteriormente en el eslalo. Entonces, más o menos así nos vale. Salimos. Y le pedimos de nuevo otra vez que entre. Entonces, como veis, el perro cada vez más va haciendo el movimiento de meterse entre los palos. Vamos a pedir una vez más. Entonces, el eslalón de aprendizaje sería de esta forma. Lo que iríamos haciendo es ir poco a poco cerrándolo cada vez más hasta que consiguiéramos tenerlo completamente pegado. A partir de ahí, iríamos quitando ayudas cuando lo tuviéramos completamente pegado. Primero iríamos quitando las ayudas de en medio, de los laterales, iríamos haciéndolo hasta que ya estuviéramos seguros de que no se va a salir. Entonces, iríamos quitando poco a poco las ayudas hasta que pudiéramos quitarlas de la entrada y así pasar al, al eslalón de, de competición. Que el eslalón de competición lo tenemos aquí y os vamos a enseñar con Kenal también cómo sería al final el eslalón. Y así tenéis el ejercicio terminado del eslalón, pero contar con que todo esto no se hace en una sesión, lógicamente. Se hacen muchísimas sesiones y el eslalón es uno de los obstáculos más complicados dentro de la pista de agility. Ir de forma progresiva y aprender dentro de un club, en este caso sí, cómo trabajar el eslalón. Vamos a pedírselo a Kenal. Entonces, vamos a pedirle que haga el slalom completo para que veáis un poco cómo sea. Pasa. Se lo vamos a pedir una vez de allí hacia acá para que veáis un poco cómo se trabaja. Bueno, ahí tendríamos el slalom completo. Vamos a dejar a que analice a la sombra, a su sitio. Y así directamente tendríamos el slalom de competición para que lo podáis ver cómo sería. Pero recordar, muy importante, ser progresivos, aprenderlo de forma correcta. Esto todo, todo como os he comentado antes, no se hace en una sesión. Es mucho trabajo para poder hacer un slalom de, de competición bien. Entonces, recordad disfrutar con vuestro perro, que es lo más importante. Y muchas gracias por haber estado ahí escuchando.